নমস্কার ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ ফিজিক্স অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের ইউটিউব চ্যানেলে ছাত্র ছাত্রীদের স্বাগত আজ আমি একাদশ শ্রেণীর পদার্থবিদ্যা নিউটনের গতিসূত্র অধ্যায়টি পড়াব সবার প্রথম আমরা আজকে দেখি আমরা কি কি পড়ব আজকে যে উপায়কক্ষে আমি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে টান সম্পর্কিত সমস্যা ও চলন্ত লিপ্টে প্রতিক্রিয়া এর মধ্যে যে যে জিনিসগুলোকে আজকে আমি কভার করব সেগুলো হলো মুক্ত বস্তুচিত্র এবং তার সাহায্যে সমস্যার সমাধান মসৃণ কপিকলের মাধ্যমে অনুভূমিক গতি মসৃণ কপিকলের মাধ্যমে উল্লম্ব গতি চলন্ত লিপ্টে প্রতিক্রিয়া ও আপাত ওজন এবং কিছু গাণিতিক আলোচনা সবার প্রথমে আমরা চলে যাই মুক্ত বস্তুচিত্র এবং তার সাহায্যে সমস্যা সমাধান করা পদ্ধতি তার সাহায্যে যে সমস্যাগুলো সমাধান করা যেতে যদি করতে হয় তাহলে যে পদ্ধতিগুলো মেনে চলতে হবে সেই পদ্ধতিগুলো একে একে আমি বলছি তারপরে সেগুলো আমি আলোচনা করব প্রথমে যে কোনো একটি বস্তুকে বেছে নিতে হয় যদি কোনো সমস্যায় একাধিক বস্তুর একই অভিমুখে একই তরণ থাকে তবে সেই বস্তুগুলোকে একই সঙ্গে বেছে নেওয়ার সুবিধাজনক এরপর যে বস্তুটিকে আমরা বেছে নিয়েছি ওই বস্তুর উপর বিভিন্ন কারণে যে সমস্ত বল ক্রিয়া করছে সেই সব বলগুলিকে চিহ্নিত করতে হয় ওই বস্তু অন্যান্য বস্তুর উপর যেসব বল প্রয়োগ করছে সেগুলিকে বিবেচনায় আনতে হয় না তৃতীয় যে স্টেপ সেটি হচ্ছে এবার ওই বস্তুর উপর ক্রিয়ারত সমস্ত বলকে মানে ও দিকে উপযুক্ত রেখাংশ দিয়ে প্রকাশ করে একটি ভেক্টর চিত্র আঁকতে হয় যেই চিত্রটিকে ওই বস্তুর মুক্ত চিত্র বলে এরপরে ওই বলগুলি লব্ধি নির্ণয় করলে ওই বস্তুর উপর ক্রিয়ারত মোট বল পাওয়া যায় এরপরে নিউটনের গতিসূত্র ব্যবহার করে সেই লব্ধি বলগুলিকে নিয়ে বস্তুর গতি বিশ্লেষণ করা হয় এরপর উপরোক্ত পদ্ধতি বাকি বস্তুগুলির উপর একে একে প্রয়োগ করলে সমস্যাটি সম্পূর্ণরূপে সমাধান হয় সবার প্রথমে আমরা মুক্ত চিত্র কিভাবে আঁকতে হয় সেটা আমরা একটু দেখি দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে যে ব্যাপারটা রয়েছে দেখছি একটি মানুষ একটা কপি কলের সাহায্যে দড়ি বালতি দিয়ে জল তুলছে যেটা আমরা প্রত্যেকেই গ্রামাঞ্চলে আমরা দেখে থাকি এইখানে যে সমস্যাটি রয়েছে সেই সমস্যাটি দুটো জিনিস নিয়ে রয়েছে একটি হচ্ছে এই দড়ি বালতি যার সাহায্যে জল উঠছে আর একাধারে এই কপিকলকে নিয়ে আর এক ধারে মানুষ তাকে টান দিচ্ছে তাহলে এখানে দুটো বস্তুচিত্র মুক্ত বস্তুচিত্র পাব প্রথম হচ্ছে এই যে দড়ি বালতি সমেত নিয়েছি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার উপর সেই বাল সেইটার ক্ষেত্রে নিচের দিকে ওজন কাজ করছে আর উপর দিকে টান টান সবসময় ওপরের দিকে কাজ করে অর্থাৎ যে এই যে কপি কলার রয়েছে ওপরের দিকে টান কিন্তু এক্ষেত্রে কাজ করছে আর দ্বিতীয় হচ্ছে একটা যে কপি কল এবং এই সংলগ্নটা নিয়ে যদি আমরা দেখি এই টান হচ্ছে টিওয়ান নিচের দিকে এই টিওয়ান নিচের দিকে আর উপরের দিকে টিটু কাজ করছে যে কিনা এই কপি কলটা যেখানে আটকানো রয়েছে তার সঙ্গে কাজ করছে তাহলে এইভাবে হচ্ছে একটা সমস্যাকে আমি দুটো ছোট ছোট পাটে যদি আমাদের একাধিক বস্তু থাকে তাহলে যতগুলো বস্তু থাকবে ততগুলো পাটে আমরা এটাকে ভাগ করতে পারবো এইবারে হচ্ছে আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি এটা মূল সমস্যা সেটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল এরপর আমরা চলে আসছি একটা সমস্যা এবং তার উদাহরণ সেই সমস্যাটা কি না সাত কেজি ও পাঁচ কেজি ভরে দুটি বস্তুকে চার কেজি ভর বিশিষ্ট একটি দড়ির সাহায্যে যুক্ত করা হলো দুশো নিউটন মানের একটি ঊর্ধ্বমুখী বল বস্তুটির ওপর প্রয়োগ করা হলো এই ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সাত কেজি আর পাঁচ কেজি ভরের দুটি বস্তু চার কেজি ভর বিশিষ্ট দড়ির সাহায্যে যুক্ত করা হয়েছে আর দুশো নিউটন মানের ঊর্ধ্বমুখী বল একটা উপরে প্রয়োগ করা হয়েছে এইবারে জানতে চাইছে এই সংস্থাটির তরণ কত হবে দড়ির ওপরের প্রান্তে টান কত হবে দড়ির মধ্য বিন্দুতেই বা টান কত হয় আমি প্রথমে ধরে নিলাম সংস্থার তরণ হচ্ছে এ এবারে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দুশো নিউটন বলটা ওপরে কাজ করছে আর সাত কেজি পাঁচ কেজি এবং চার কেজি এগুলোর প্রত্যেকটা ওজন নিচে দিয়ে কাজ করবে 
मीटर चिंता कर क्षेत्र अनुभूमिक गति कम देखते प्रथम मुक्त वस्तु वस्तु चित्र प्रथम देखी वस्तुटार क्षेत्र दिखे क्या कर नीचे नाम क्योंकुलेशन कर चले जाति सोजा छोटा समीकरण 
এই ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারো একই রকম ভাবে আমরা তার টানটাও খুব সহজে চাইলেই আমরা ক্যালকুলেশন এখান থেকে যে এটা পেলাম সেই এটা এই যে কোনো একটা সমীকরণ আমি বসিয়ে দিলাম যদি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে আমরা সেখান থেকে টানটা কিন্তু এবারে কপিকল সম্পর্কিত যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলোর প্রথম আমরা একটা আলোচনা করছি যেটা বলা হচ্ছে অটো আউট মেশিন আমরা যেটা আলোচনা করলাম সেটাই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একই সমস্যা একই ভাবে নামছে এ তাহলে ওপর দিকে উঠবে তাহলে এর জন্য মুক্ত বস্তু চিত্র প্রথমটার ক্ষেত্রে আমরা পেলাম যে টি উপরের দিকে এম ওয়ান জি নিচের দিকে দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে টি উপরের দিকে এম টু জি নিচের দিকে এ যেহেতু নামছে আর এ যেহেতু উঠছে তাই এর ক্ষেত্রে টি বড় হবে তাই সমীকরণটা হবে টি মাইনাস এম ওয়ান জি ইকুয়াল টু এম ওয়ান ইন্টু এ সেখান থেকে এ পেয়ে যাবো আবার এই সমীকরণটা থেকে এম টু জি মাইনাস টি ইকুয়াল টু এম টু এ সেখান থেকে এ পাবো দুটো এ সমান তাহলে এখান থেকে আমরা সমীকরণ করি এবার এগুলো অবশ্যই নিউটনের দ্বিতীয় গতি সূত্র কাজে লাগিয়ে এই সবগুলো হচ্ছে তাহলে এখান থেকে টি মাইনাস এম ওয়ান জি বাই এম ওয়ান ইকাস টু এম টু জি মাইনাস টি বাই এম টু সেখান থেকে আমরা টি পেয়ে যাব আমরা টি যদি পেয়ে যাই কোনো একটা সমীকরণে এবারে এখানে আমাদের বলা রয়েছে যে ভর বলা রয়েছে জিরো এম ওয়ান বলা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো কেজি আর এম টু ইকাল টু জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো কেজি নাও হোয়াট ইজ দ্য টেনশন ইন দ্য স্ট্রিং মানে টান বের করতে হয়েছে তাহলে টানের সমীকরণে এম ওয়ান এম টুর ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলে এর ভ্যালুটা দাঁড়াচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন নিউটন তোমরা একটা করে দেখতে পাবে এবারে আরো এবারে আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে লিফট যে লিফ্ট আমরা এখানে দেখেই বুঝতে পারছি একজন লিফ্টে আটকা পড়ে গেছে মনে হচ্ছে যেন সেই লিফ্টের ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় আর তার ক্ষেত্রে ওজনের কিরকম পরিবর্তন হয় সবার প্রথমে আমরা যদি দেখি একটা মানুষ এখানে লিফ্টে দাঁড়িয়ে রয়েছে লিফ্টে যদি দাঁড়িয়ে থাকে তার নিচের দিকে তার ওজন কাজ করবে দ্যাট ডিউ টু গ্রাভিটি পৃথিবী টানে আর উপরের দিকে হচ্ছে নর্মাল রিয়াকশনাল ফোর্স কাজ করবে অর্থাৎ রিয়াকশনাল ফোর্স আর ওজন একে অপরের সঙ্গে সমান তাহলে এখানে কি হবে না আর যেটা এমজি সঙ্গে সমান হবে অর্থাৎ প্রকৃত ওজন আর বস্তুর যে আপাত ওজন সেটা সমান অর্থাৎ আমরা যে ওজনটা অনুভব করি সেটা করি হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বলের জন্য এবারে দ্বিতীয় কেস যেখানে লিপটা কিনা উঠছে ওপরের দিকে তাহলে লিপ্টের মধ্যে থাকা একটি বস্তুর কথা যদি ভাবি এখানে যদি আমি নর্মাল রিয়াকশনটা বা প্রতিক্রিয়া বলটাকে এন বলি এমজি নিচের দিকে এ যদি ওপরে উঠতে চায় তাহলে এই বলটা বেশি হবে অর্থাৎ এন মাইনাস এমজি ইকাল টু এম ইন্টু এ তাহলে এখান থেকে নর্মাল রিয়াকশন ইকাল টু এম ইন্টু এ প্লাস জি তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতেই পাচ্ছি যে এর কিন্তু প্রতিক্রিয়া বলটা বেড়ে যাবে প্রতিক্রিয়া বল বেড়ে যাওয়া মানেই হচ্ছে যখন লিফ্টে একটা একজন মানুষ ওপরে ওঠে সে নিজেকে কিন্তু প্রতিক্রিয়া বল বেশি হওয়ার জন্য ভারী মনে করবে এবং সেখান থেকে তার অ্যাপারেন্ট ওয়েটটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি এম জি ইন্টু এ বাই জি প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এখানে বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে আপাত ওজনটা প্রকৃত ওজনের থেকে বেশি হয় এবার যদি আমি থার্ড স্টেজ নিই যেখানে কিনা আমাদের কি হচ্ছে না একটা বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লিফ্ট নামছে নামছে মানে এখানে এম জিটা বড় হবে তাহলে এম জি বড় এন ছোট তাহলে এর ক্ষেত্রে সমীকরণ হবে এম জি মাইনাস এন ইকাল টু এম এ তাহলে সেখান থেকে আমাদের এন ইকাল টু এম ইন্টু জি মাইনাস এ তার মানে এখানে প্রতিক্রিয়া বলটা কমে যাচ্ছে তাই লিফ্টে যখন একটা মানুষ থাকে সে যখন লিফ্টটা নিচে নামে সে নিজেকে কিন্তু হালকা মনে করে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আপাত ওজনটা প্রকৃত ওজনের থেকে কমে যাবে সেটা আমরা দেখতেও পাই যে একশো গ্রামের বস্তু যদি নিচে নামে লিফ্টে দেখছি যে ছিয়াশি গ্রামে দেখাচ্ছি তো এবার আমরা যদি এটাকে পুরোটা সামারাইজ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে যখন একটা বস্তু বা একটা মানুষ ওপরে উঠছে তখন তার প্রতিক্রিয়া বল বাড়ছে যখন একই জায়গায় আছে প্রতিক্রিয়া বল একই আছে যখন কিন্তু মাইনাস অ্যাক্সিলারেশন নিয়ে উঠছে যেহেতু হচ্ছে ওপরের দিকে উঠছে তাহলে অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে উঠছে তাহলে তার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া বলটা কমে যাচ্ছে যদি অ্যাক্সিলারেশন মানে নেগেটিভ অ্যাক্সিলারেশন নিয়ে উঠে ঋণাত্মক তরণ বা বন্ধন নিয়ে আর নামার সময় ঠিক একই রকম ভাবে যখন নামছে তখন দেখো প্রতিক্রিয়া বলটা কমে যাচ্ছে প্রতিক্রিয়া বল কমে যাচ্ছে মানে হালকা মনে করবে নিজেকে তাই এবারে আমরা সেই জিনিসটা যদি দেখি দেখো যে এখানে কনস্ট্যান্ট স্পিডে যদি ওঠে তরণ যদি না থাকে তরণ শূন্য হয় কনস্ট্যান্ট স্পিড তার ক্ষেত্রে কিন্তু দেখো যা যা আছে সে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে পাঁচশো নিউটন পাঁচশো নিউটন মানে কোনো রূপ কোনো পরিবর্তন ওজনের হবে না কিন্তু ঠিক একই রকম ভাবে আমরা যদি একটা ফিস যার ওজন হচ্ছে ফর্টি কেজি এর দেখি এবারে আমরা দেখব যে চলন্ত লিফ্টে একজন মানুষ যদি ওঠে সেক্ষেত্রে সে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া অনুভব করে এবং লিপটা
অর্থাৎ তার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে তার ওজন নিচের দিকে কাজ করে এবং দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তার উপর প্রতিক্রিয়া বলটা উপরের দিকে কাজ করে যদি ব্যক্তির ওজন এম জি হয় এবং রিয়াকশনাল ফোর্স বা প্রতিক্রিয়া বল যদি আর হয় তাহলে যদি স্থির অবস্থায় থাকতে হয় তাহলে আর ইকুয়াল টু এম জি হবে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির প্রকৃত ওজন আর আপাত ওজন সমান হবে অর্থাৎ ওজনের কোনো রূপ কোনো পরিবর্তন তিনি অনুভব করতে পারবেন না কিন্তু যদি আমি দেখি লিপটি ওপরে উঠছে তাহলে আমি সেখানে থাকা যদি ব্যক্তিটার কথা ভাবনা চিন্তা করি তাহলে আমি দেখতে পাবো ওনার উপর এম জি নিচের দিকে বল কাজ করবে ওপরের দিকে লম্ব প্রতিক্রিয়া এম দিয়ে প্রকাশ করেছি এম কাজ করবে ওপরের দিকে উঠতে গেলে লম্ব প্রতিক্রিয়াটা বেশি হতে হবে অর্থাৎ সমীকরণ হবে এন মাইনাস এম জি সমান এম এ সেখান থেকে এম সমান হচ্ছে দাঁড়াবে এম ইন্টু এ প্লাস জি অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া বল বেশি হবে প্রতিক্রিয়া বল বেশি হওয়া মানেই তিনি কিন্তু নিজেকে ভারী মনে করবেন এবং তার ক্ষেত্রে যে আপাত ওজনটা হবে সেটা প্রকৃত ওজনের থেকে কিন্তু বেশি হচ্ছে ঠিক একইভাবে যখন আমরা তৃতীয় কন্ডিশনে যাব অর্থাৎ লিপটা হচ্ছে এ তরণ নিয়ে নিচে নামবে সেই ক্ষেত্রে তাহলে এম জি বলটা বেশি হবে প্রতিক্রিয়া বলের থেকে তাহলে এর ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো এম জি মাইনাস এম সমান এম এ তাহলে এম সমান হবে এম ইন্টু জি মাইনাস এ অর্থাৎ এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি প্রতিক্রিয়া বলটা কমে যাচ্ছে প্রতিক্রিয়া বলটা যেহেতু কমে যাচ্ছে তার মানে এখানে থাকা ব্যক্তি নিজেকে হালকা মনে করবেন অর্থাৎ যখন একটা লিফ্ট নিচে নামে তখন একটা ব্যক্তি সেই লিফ্টে থাকা ব্যক্তি নিজেকে হালকা মনে করে এবং এক্ষেত্রে আপাত ওজনটা অবশ্যই প্রকৃত ওজন থেকে কম হবে তাহলে পুরোটাকে যদি আমরা সামাপ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এর ক্ষেত্রে তাহলে এই যখন নামছে আমরা এখানে ছবিতেও দেখতে পাচ্ছি যে একশো গ্রামের বস্তু কিন্তু ছিয়াশি গ্রাম মনে হচ্ছে এবারে পুরোটাকে যদি সামাপ করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদি কনস্ট্যান্ট ভেলুসিটি বা স্থির হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে লম্ব প্রতিক্রিয়া আর যে ওজন সেগুলো সমান হচ্ছে অর্থাৎ সেই ব্যক্তি নিজেকে অনুরূপ কোনো ওজন পরিবর্তন হবে এটা অনুভব করতে পারবেন না ঠিক একই রকম ভাবে যদি এ তরণ নিয়ে উপরে ওঠে তাহলে তিনি নিজেকে ভারী মনে করবেন কারণ লম্ব প্রতিক্রিয়া বেড়ে যাবে ঠিক একই রকম ভাবে যখন নিচে নামবেন যদি নিচে নামেন তার ক্ষেত্রে সেটা কমে যাচ্ছে আবার ঠিক যদি তরণের জায়গায় মন্দন হয়ে যায় তখন কিন্তু ব্যাপারটা উল্টে যায় এবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি হচ্ছে আমরা দেখো যে এখানে পাঁচশো নিউটন আর এখানে পাঁচশো নিউটন দুটো একই অর্থাৎ কোনো রূপ কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না সেরকম যদি আমি পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখি যে একটা ধরলাম যে একটা ওয়েট অফ ফিস অফ ফর্টি কেজি এ সেই ফিসটাকে আমি নিয়ে একবার উপরে উঠছে একবার নিচে নামছে আমি দেখতে পাবো যে চল্লিশ কেজি এফ এর যেটা সেটা ওজন যখন উপরে উঠবে নিজেকে ভারী মনে করবে পঞ্চাশ হয়ে যাচ্ছে এর ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা আবার তিরিশ হয়ে যাচ্ছে এবার এখানে আরো কিছু ইন্টারেস্টিং দুটো জিনিস সেই জিনিসগুলো হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি নিচে নামছে এবার সেই ক্ষেত্রে যদি এটা যদি জি এ গ্রেটার দেন জি অর্থাৎ জি এর থেকে বেশি তরণ নিয়ে যদি লিফ্ট নিচে না তাহলে কিন্তু দেখতে পাবো প্রতিক্রিয়া বলটার পরিমাণ এতটাই বেশি হবে যে সেই লিফ্টে থাকা ব্যক্তির মাথাটা লিফ্টের ছাদে লেগে যাবে আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যেখানে সুপার ওয়েটলেসনেস আমরা কিছুদিন আগে সুনীতা উইলিয়ামসের ভিডিও প্রায় প্রত্যেকেই দেখেছিলাম সেখানে মহাকাশে কিন্তু কোনো রূপ কোনো গ্র্যাভিটি থাকে না তাই বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে সেখানে যেতে পারে এবার আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে এই সংক্রান্ত সমস্যা প্রথম হচ্ছে আমরা যে সমস্যাটা করব একটি ভারের কপিকল থেকে এম ওয়ান এম টু ভারের দুটি বস্তুকে ঝুলিয়ে কপিকল ডিয়ার স্প্রিং তুলা থেকে ঝোলানো হলো বস্তুটি অভিকর্ষের প্রভাবে গতিশীল হলে স্প্রিং তোলার পাঠ করে তাহলে আমরা একবারে ছবিতে চলে গেলাম দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বস্তুকে ঝোলানো হয়েছে এটা ঝোলানো হয়েছে একটা স্প্রিং তোলার সাহায্যে তাহলে এই বস্তুটার ক্ষেত্রে আমরা জানি নিচের দিকে ওজন কাজ করে এম ওয়ান জি ওপরের দিকে টান তাহলে টি মাইনাস এম ওয়ান জি সমান এম ওয়ান এ যেহেতু এর এ তরণ নিয়ে নিচে নামছে ঠিক একই রকম ভাবে যদি আমি এই বস্তুটার ক্ষেত্রে করি নিচে নামছে মানে এম টু জিটা বড় হবে এম টু জি মাইনাস টি সমান এম ওয়ান এ এই দুটাকে সমাধান করে আমি একটা টান পেয়ে গেলাম এবারে এই যে টানটা এগুলো তো উপর দিয়ে কাজ করছে এইবারে বস্তুটাকে ঝোলানো রয়েছে কোনো একটা জায়গা থেকে আমি বলেছি স্প্রিং তোলার পাট তাহলে এই উপরের দিকে যদি 
টি আর টি দুটো টি কাজ করে তাহলে নিচের দিকে টু টি কাজ করবো যেটা কিনা স্প্রিং তোলাতে পার দেখা যাবে তাহলে এটি যদি টি হয় টু টি হচ্ছে স্প্রিং তোলার টান ঠিক একই রকম ভাবে আমরা পরবর্তী প্রবলেমে যদি যাই আমরা দেখতে পাবো যে এখানে একটা জায়গাতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে দু মিটার দূরে একটি মসৃণ কপি কলের গা বেয়ে একটি বস্তু ঝোলানো আছে দেওয়াল থেকে এক মিটার দূরে দু কেজি ভরার একটি বিন্দু ভর সুতোতে যুক্ত করা রয়েছে এবারে সেখানে বলছে যে সুতোর প্রান্তে জিরো পয়েন্ট ফাইভ কেজি ভর আটকানো ওই বস্তুটিকে এমন ভাবে স্থির ভাবে রাখা রয়েছে দেওয়াল ও কপি কলের মধ্যেকার সুতোর অংশ অনুভূমিক থাকবে আর বাকি অংশ উলম্ব থাকবে এবার এম ভরকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে বলছে ক্যাপিটাল এম ভরটি কত বেগে দেওয়ালকে আঘাত করবে সেইটা আমরা এভাবে সলিউশন করেছি যে বড়টি স্থিতিশক্তির পরিবর্তন ছোটটি স্থিতিশক্তির পরিবর্তন প্লাস ব্লক দুটির মোট গঠিত শক্তি অর্থাৎ শক্তির সংরক্ষণ নীতি অনুযায়ী আমরা সেখান থেকে বেগটা ক্যালকুলেশন করতে পারব একই রকম ভাবে আমরা আরেকটা প্রবলেম নিয়েছি একটি সুষম শিকলের শিকল যার দৈর্ঘ্য কিনা এল এটি ভারহীন এবং ঘর্ষণহীন কপি কলের উপর দিয়ে এমন ভাবে গেছে যে কপি কলের এক পাশে শিকলের এক্স দৈর্ঘ্যের যেখানে এক্সটা লেস দেন এল বাই টু এবং অপর পাশে এল মাইনাস এক্স দৈর্ঘ্য থাকে এই অবস্থায় শিকলটিকে ছেড়ে দিলে তার তরল কত হবে তার অ্যান্সারও দেওয়া রয়েছে তার সলিউশনটা এখানে করা রয়েছে এবারে আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে আর এই ধরনের সমস্যা রয়েছে এবারে এমনি জেনারেল একটা বই যেটা তোমরা ক্লাস ইলেভেনে অনেকেই পড়ো আমি এটা জাস্ট দোয়ারির বই থেকে নিয়েছি সেখানে বিভিন্ন ধরনের বস্তু সংস্থা রয়েছে সেই ক্ষেত্রে তার তরল কীরকম হতে পারে সেই ক্যালকুলেশনগুলো দেওয়া রয়েছে এখানে দুটো বস্তু রয়েছে এম ওয়ান এম টু অ্যাটাচড রয়েছে এফ বল প্রয়োগ করা হচ্ছে এবার এফ বল প্রয়োগ করলে এ তরণ নিয়ে যদি যায় তাহলে পুরো সংস্থাটা যেহেতু যাচ্ছে এ তরণ নিয়ে তো তরণ সমান প্রযুক্ত বল বা মোট ভাগ তাহলে এম ওয়ান প্লাস এম টু এবার এদের মধ্যে যেখানে আমরা জানি যে কোনো একটা বস্তু যে জায়গাটায় রাখা থাকে স্পর্শ থাকে ঠিক তার উপর দিকে লম্ব প্রতিক্রিয়া কাজ করে তাহলে এই বস্তুটার ক্ষেত্রে এদিকে লম্ব প্রতিক্রিয়া কাজ করবে এই বস্তুটার ক্ষেত্রে এদিকে লম্ব প্রতিক্রিয়া কাজ করবে সে লম্ব প্রতিক্রিয়া বল আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি তিনটে বস্তু থাকলে কি হয় করা যেতে পারে এবার নততরের ক্ষেত্রে ইনক্লাইন্ট প্লেন যেগুলো পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা আরো আলোচনা কোনোদিন সুযোগ পেলে অঙ্কগুলো আমরা আরো করব সেটা দেখতে পারবে নততলের ক্ষেত্রে যখন মসৃণ নততল যখন স্থির থাকে তখন কি ঘটনা ঘটে এখানে আমরা উপাংশু বিভাজনটা আমি আশা করি তোমরা সবাই শিখেছ এখানে যদি এমজি বল দিয়ে কাজ করে যদি থিটা হয় তাহলে দুটো উপাংশ এই দিক বরাবর হবে এমজি সাইন থিটা আর এই দিক বরাবর এমজি কস থিটা এমজি কস থিটাটাকে এন ব্যালেন্স করবে দ্যাট ইজ এন ইকস টু এমজি কস থিটা আর নিচের দিকে যদি পড়ে এম জি সাইন থিটার জন্য পড়বে তাহলে এম এ সমান এম জি সাইন থিটা তাহলে এ সমান জি সাইন থিটা এইগুলো আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি এবারে আমি এই ব্লকটাকে ঠেলে দিলাম তখন কেমন হবে ঠিক একই রকম ভাবে দুটো বস্তু রাখা রয়েছে একটা দড়ি দিয়ে আটকানো রয়েছে এদিকে এফ বল প্রয়োগ করলে সংস্থাটি কি তরণ নিয়ে যাবে তার টান কত হবে এইরকম ধরনের আরো বিভিন্ন ধরনের থ্রি বডি প্রবলেম একটা কপি কলার প্রবলেম যেটা আমরা অলরেডি করে ফেলেছি অনুভূমি গুলম্ব গুলো আমরা করেছি তাও আমি একটা সামারাইজ করার জন্য এটা দিয়েছি তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে তোমাদেরকে এগুলো খুব কাজে লাগবে এবং এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তোমাদের রয়েছে মানে বইতে রয়েছে তোমাদের জেনারেল টেক্সট বুক হিসেবে তোমরা যে বইটাই ব্যবহার করো না কেন সে বইতে এগুলো রয়েছে তোমরা অঙ্কগুলো করবে যদি কোনো সমস্যা হয় আমাদেরকে জানাবে এই বলেই হচ্ছে আজকের এই ক্লাসটা আমি শেষ করছি ধন্যবাদ সবাই ঝাড়গ্রাম রাজকরের ফিজিক্স অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এই বলে আজকের ক্লাস আমি শেষ করলাম পরবর্তী ক্ষেত্রে যদি কোনো দিন আবার হয় তাহলে আমরা চেষ্টা করব বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমগুলোকে নিয়ে একটা ক্লাস করা ঠিক আছে